makanan lainnya. Salah satunya lempok buah cempedak. Pertama, buah dikupas dengan memotong bagian kulit dekat tangkai. Kemudian, salah satu sisi kulit cempedaknya diiris. Dengan cara ditekan, kulit cempedak dapat dibuka sampai isi di dalamnya keluar. Isi buah cempedak menempel pada tangkai bagian dalam. Dipisahkannya berbarengan dengan kulitnya. Yang agak sulit jika melepaskan buah yang sudah terlalu matang. Karena licin dan tangkai dalamnya lebih keras. Yo, kita angkat sementara ini buang izinnya di sana. Oh, iya pak. Bu, siapa tuh buang biji bu ya? Ya, pakai sarung tangan dulu ya. Oh, ya. Bahan terbaik untuk lempok adalah buah cempedak yang tidak terlalu matang karena menghasilkan olahan dengan rasa manis yang cukup. Selama proses ini, sarung tangan plastik bukan hanya untuk menjaga kebersihan bahan saja, tetapi juga untuk mempermudahkan pekerjaan karena plastik tidak mudah menempel di daging buah cempedak. Ini bawa ke sana dok. Oh, iya, Mau dikembang dulu. Oh, taruh mana nih kok? Oh, sini aja. Dok, tolong saya tuang gula ya. Oh, iya. Tidak ada Iya, iya, iya. Untuk memperkuat rasa manis pada bahan, ditambahkan gula pasir secukupnya. Oh, boleh saya ganti dulu. Nih, berapa lama nih kok sampai jadi kita satu jam? Oh, satu jam, Mas? Iya. Yeah. Main juga, ya? Iya. Yeah. Yo, harus terus, ya. Saya kerja yang lain dulu. Oh, saya lo. Aku terus mengadu supaya bahan tidak lengket dan menempel di dasar wajan. Perlahan, daging cepedak mulai hancur dan mengental. Berangsur warna berubah menjadi coklat tua. Oh, udah matang dong. Oh, udah matang ini? Iya. Oh, oh ya, Adonan cempedak harus disimpan selama satu malam baru dapat diolah kembali. Proses pendinginan ini membuat bahan mudah dibentuk tetapi bahan menjadi lebih lengket. Tahap selanjutnya, membentuk adonan cempedak menjadi bulatan lonjong kecil-kecil. Lalu disimpan di loyang berukuran satu kali setengah meter. Satu loyang kira-kira akan berisi 200-an lempok kecil. Pengeringan lempok 
dilakukan hanya menggunakan panas sinar matahari. Untuk menghindari gangguan dari binatang, lempok dijemur di atas anjang bambu yang jauh dari tanah. Kertas putih yang tipis dipakai sebagai penutup untuk menghindari bahan dari debu dan lalat, sehingga olahan tetap terjaga kualitas rasa serta kebersihannya. Dua hari kemudian, barulah lempok dapat dikemas. Lempok kering memiliki perubahan warna pada bagian luarnya. Ada semacam lapisan tipis putih di beberapa sudutnya. Selain itu, lempok berubah menjadi lebih keras. Hanya bagian dalamnya saja yang masih basah dan lunak. Kertas minyak tebal digunakan sebagai pembungkusnya. Meski disimpan lama, lempok tidak berubah menjadi lembek dan lembab. Di pasaran lokal, Harga lempok cepeda sekitar 80 hingga 100 ribu rupiah per kilogramnya. Distribusi panganan khas ini juga sampai ke berbagai kota di Sumatera dan kota-kota besar di luar Jawa.